సపోజ్ ఫుడ్ ఛానల్ కి స్వాగతం మీకు మా ఛానల్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ అండ్ అప్డేట్స్ కావాలంటే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి దాని తర్వాత ఉండే బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం తాటి బెల్లంతో నువ్వుల చిక్కి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇంతకు ముందు ఒక వీడియోలో మనం తాటి బెల్లం నువ్వులను ఉపయోగించి నువ్వుల లడ్డు తయారు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు అదే తాటి బెల్లం నువ్వులతో మనం నువ్వుల చిక్కి లేదా నువ్వుల పట్టి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు నువ్వుల లడ్డు తయారు చేసుకోవడానికి మనం వేయించిన నువ్వులను తాటి బెల్లంతో కలిపి లడ్డూల కింద తయారు చేసుకున్నాం కానీ ఈ నువ్వుల చిక్కి తయారు చేసుకోవడానికి మనం తాటి బెల్లాన్ని పాకం పట్టుకుని చేసుకుంటాం ఈ నువ్వుల చిక్కి కూడా తాటి బెల్లం లడ్డూ లాగే తినడానికి చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ నువ్వుల చిక్కిని తయారు చేసుకోవడానికి మనకు కావలసిన పదార్థాలు ఒక కప్పు నువ్వులు అలాగే ఒక రెండు కప్పులు తాటి బెల్లం ముందుగా మనం ఈ నువ్వులను చిటపటలాడేంత వరకు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత మనం తాటి బెల్లం ముదురు పాకం వచ్చేంత వరకు చేసుకుని తాటి బెల్లం పాకంలో ఈ నువ్వులను వేసుకుని నువ్వుల చిక్కి తయారు చేసుకోవాలి ముందుగా మనం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె తీసుకుని ఆ గిన్నెలో ఈ నువ్వులను కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు అంటే లైట్ గా చిటపట్లాడేంత వరకు వేయించుకోవాలి డాక్టర్ కాదేరవల్లి గారు మనం ఏవైనా వంటలు చేయడానికి స్టీల్ పాత్రలు గాని లేదంటే మట్టి పాత్రలు గాని ఉపయోగించుకోమని చెప్పారు అల్యూమినియం పాత్రలు గాని వేరే పాత్రలు గాని వాడవద్దు అని చెప్పారు అందువలన మనం ఓన్లీ స్టీల్ పాత్రలు మాత్రమే ఈ వంటలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం ఇప్పుడు చూసారుగా మనకు నువ్వు లైట్ గా బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి మీరు ఈ నువ్వులను వేయించుకునేటప్పుడు స్టవ్ ని లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని వేయించుకోండి ఎందుకంటే మనం వాడేవి స్టీల్ గిన్నెలు కాబట్టి కొద్దిగా మంట ఎక్కువ ఈ నువ్వులు తొందరగా మాడిపోయే అవకాశం ఉంది అందువల్ల స్టవ్ ని సాధ్యమైనంత తక్కువ మంటలో పెట్టుకుని వీలైనంతగా ఈ నువ్వులను కలుపుతూ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు అంటే లైట్ గా ఈ నువ్వులు చిటపటలాడేంత వరకు వేయించుకోండి ఇలా ఈ నువ్వులు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని మనం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు మనం తాటి బెల్లం ముదురు పాకం పట్టుకోవాలి అందుకు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె తీసుకుని ఆ గిన్నెలో తాటి బెల్లం వేసుకోండి ఈ బెల్లంలో ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ పోసుకుని ఈ తాటి బెల్లం వాటర్ లో మొత్తం బాగా కరిగేంత వరకు వేడి చేసుకోండి మనం ఈ తాటి బెల్లం వాటర్ ని హీట్ చేస్తూ గరిటితో కలుపుతూ ఉంటే ఈ తాటి బెల్లం అందులో తొందరగా కరుగుతుంది మధ్య మధ్యలో గరిటితో కలుపుతూ మీరు ఈ తాటి బెల్లాన్ని చూస్తూ ఉంటే అది పూర్తిగా కరిగిందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తాటి బెల్లం మొత్తం కరిగిన తరువాత ఆ గిన్నెను పక్కకు తీసుకుని స్టవ్ మీద వేరొక గిన్నె పెట్టుకుని ఆ గిన్నెలోకి ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని వడగట్టుకోండి ఇలా వడగట్టుకోవడం వల్ల ఈ తాటి బెల్లం పాకంలో ఏదైనా టస్ట్ గాని లేదంటే చిన్న చిన్న తాటి ఆకులు గాని ఉంటే మనం వాటిని పక్కకు తొలగించుకోవచ్చు ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు ఈ తాటి బెల్లాన్ని తాటి ఆకుల మీద అచ్చుల కింద పోస్తారు ఈ అచ్చులు గట్టిపడిన తరువాత వాటితో పాటు చిన్న చిన్న తాటి ఆకులు కూడా ఈ బెల్లంతో కలిపి వస్తాయి అందువల్ల ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని మనం వడగట్టుకుంటే ఈ తాటి ఆకులను అలాగే ఏదైనా టస్ట్ ఉంటే దాన్ని మనం తొలగించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని మనం స్టవ్ మీద బాగా ముదురు పాకం వచ్చేంత వరకు వేడి చేసుకోవాలి దీన్ని మీరు మరీ ఎక్కువ మంటలో పెట్టుకుని వేడి చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అలా ఎక్కువ మంటలో పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవడం వల్ల తాటి బెల్లం పాకం మాడు వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంది అందువల్ల మీడియం ఫ్లేమ్ లో గాని లో ఫ్లేమ్ లో గాని పెట్టుకుని వేడి చేసుకోండి
ఈ తాటి బెల్లం పాకం బాగా ముద్రపాకం వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని ఆ వాటర్ లో తాటి బెల్లం పాకం మరుగుతున్నప్పుడు కొద్దిగా ఆ వాటర్ లో వేయండి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని ఆ వాటర్ లో ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని కొద్దిగా వేసాం ఇప్పుడు చూసారుగా ఇది ఈ తాటి బెల్లం పాకం వాటర్ లో కరిగిపోతుంది అంటే ఇంకా మనకి ముద్రపాకం అవ్వలేదు ఇప్పుడు కొద్దిగా ఈ తాటి బెల్లం పాకం మరిగిన తర్వాత మళ్లీ మనం కొంచెం వాటర్ తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ లో ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని వేసి చూస్తాం ఇప్పుడు ఇంకొంచెం అయ్యింది కానీ ఇంకా పూర్తిగా అవ్వలేదు ఇంకొంచెం సేపు మనం ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని మరగనివ్వాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా ఈ తాటి బెల్లం పాకాన్ని ఇంకా మరిగిన తర్వాత మళ్ళా మనం కొంచెం తాటి బెల్లం పాకం తీసుకుని ఈ పాకాన్ని కొద్దిగా వాటర్ లో వేసుకుని చూసాము ఇప్పుడు చూస్తే మీకు తాటి బెల్లం పాకం వాటర్ లో కరగడం లేదు అందువలన ఇప్పుడు మనకి తాటి బెల్లం పాకం ముదురు పాకం పట్టింది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకున్న నువ్వులను ఈ ముదురు తాటి బెల్లం పాకంలో వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ నువ్వులను మొత్తం ఈ తాటి బెల్లం పాకంలో బాగా కలుపుతూ మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేటు తీసుకుని ఆ ప్లేట్ లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ప్లేటు మొత్తానికి రాసుకోవాలి ఇలా నేతిని రాసుకోవడం వలన మనం ఈ నువ్వుల చిక్కీని చేసుకున్న తర్వాత ఈ నువ్వుల చిక్కీలు చాలా ఈజీగా మనకు వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఈ నువ్వుల చిక్కీ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్ లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకుని ఆ గిన్నె అడుగున కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని ఆ గిన్నెతో ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా ఒత్తుకోవాలి ఇలా ఒత్తుకోవడం వల్ల ఈ నువ్వుల చిక్కీ మిశ్రమం మనకు కావలసిన సైజు లో పలుచుగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం కొద్దిగా వేడిగా ఉండగానే ఒక చాకు తీసుకుని ఆ చాకుతో దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మీరు దీన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే కట్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇది చల్లారిన తర్వాత గట్టిగా అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు కట్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఇది చల్లారిన తర్వాత దీన్ని మీరు పీసెస్ కింద తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకు నువ్వుల చిక్కి రెడీ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా తాటి బెల్లం నువ్వులతో నువ్వుల చిక్కి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చే గంట సింబల్ ను నొక్కండి తద్వారా మేము ఫ్యూచర్ లో చేయబోయే వీడియోస్ అన్ని మేము పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫై అవుతాయి